ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் அண்ட் மோக் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் ஹியர் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் அண்ட் மோக் அப்படிங்கிற டெலிகிராம் சேனல் வெஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் அண்ட் பீடியப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் உடைய டுவெண்ட்டி செவன் ஜூன் உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சாரோட அன் அகாடமி ப்ரொஃபைலில் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அன் அகாடமியில் சார் போடுற கிளாஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ப்ளஸ் பேட்ச் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க அது இல்லாமல் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ்டைய டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆயிருக்கு ரியல் டைம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆஸ்கே டவுட் என்ற ஃபியூச்சர் மூலமாக நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ரெக்கார்டட் செஷன்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்ட்ரெ இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது டாக் அண்ட் மோக் அல்லது நரேஷ் டன் அப்படிங்கிற கொஜ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது த்ரீ பிஎம் அண்ட் ஃபோர் பிஎம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கான குவெஸ்ட் வந்து த்ரீ பிஎம் அண்ட் ஃபோர் பிஎம் ஆப்டி அண்ட் ரீசனிங்கான மாக் டெஸ்ட் இருக்குது அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி செவன்த் டூ தேர்ட்டி எத்து ஜூன் வர ஜூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க எல்லா அன் அகாடமி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா இப்போயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிஃபோர் தேர்ட்டியத்துக்குள்ளே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பண்ணும்போது நரேஷன் அப்படிங்கிற கோச் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா சார் கைட் பண்ணுவார் நம்ம இன்றைக்கான நியூஸஸ் பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸு ஃபர்ஸ்ட் நியூஸு இன்டர்நேஷ்னல் டே ஃபார் சி டே ஆஃப் சி ஃபாரர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன் சி ஃபாரர்ஸ் அப்படின்னா கடல் மாலுமிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு தினம் தான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன் அன்றைக்கி அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் இந்த டேவை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இந்த டேவை வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவனில் இருந்து இந்த டே வந்து மொதல் முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னாலே அவங்க யுனைட் நேஷன்ஸ்க்கு கீழே தான் வருவாங்க யுனைட் நேஷன்ஸ்னுடைய இன்டர்நேஷ்னல் மேரி டைம் ஆர்கனைசேஷன் இருப்பாங்க இல்லையா அதாவது ஷிப்பிங் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறவங்க அவங்க தான் இவங்க அவங்க தான் இந்த டேவை அப்சர்வ் பண்ணுறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கடல் சி ஃபாரர்ஸ் அப்படின்னா அவங்க சி ஃபாரர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க வந்து உப்பு தண்ணி சார்ந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்வாதாரம் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களையும் வந்து சீ ஃபாரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா இப்போ மீன் பிடிக்கிறவங்களாகட்டும் மரைன் பயாலஜிஸ்ட் ஆகட்டும் இல்லை நேவியில் இருக்கிறவங்க கோஸ்ட்வார்டில் இருக்கிறவங்கன்னு சொல்லிட்டு உப்பு தண்ணி சார்ந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை அமையுது அப்படின்னாலே அவங்கள சீ ஃபாரர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்களுடைய முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ ட்ரேடிங் அப்படின்றது வந்து தொண்ணூறு சதவிகிதம் வேர்ல்டுக்கு தேவையான கமாடிட்டிஸ் வந்து ஷிப் மூலமாக தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்க இல்லை அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லைன்ற அளவுக்கு இவங்க ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதும் அண்ட் இவங்களுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது இவங்க அந்த கடல் கடல் மாலுமிகளாக இருக்கிறதுனால நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த டே அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய லைஃப் அண்ட் லைவ்லிஹுட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டேவா அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போ இதுக்கான தீம் பார்த்துட்டோன்னா யூ ஆர் வாயேஜ் தென் அண்ட் நவ் ஷேர் யூஆர் ஜேர்னி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போது கடலுக்குள்ளே போ போ அதாவது ஷிப்பில் போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க க்ரியூ சேஞ்ச் பண்ணுறதுல இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டி ஆகட்டும் நியூ டெக்னாலஜி டிஜிட்டலாக இப்போலாம் மாறிட்டு இருக்குது ஸோ அதை அடாப் பண்ணுறதுல இருக்கிற டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆகட்டும் இல்லை சேஃப்டி ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இருக்கிற சில சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் இந்த தின தண்ணிக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த டேவா அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் சி ஃபாரர்ஸ் அதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து லண்டன் யூகேயில் இருக்குது அதனுடைய செக்ரட்டரி ஜென்ரல் வந்து கிட்டாக் லெம் நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸு சைக்லிஸ்ட் ரொனால்டோ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ச
கஜகஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த ஆண்ட்ரே சுகே அவங்க தான் வந்து தேர்ட் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இந்திரா காந்தி இண்டோர் ஸ்டேடியம் டெல்லியில் தான் நடந்துகிட்டு இருந்திருக்குது இப்போ முடிஞ்சிருச்சு அதில் இப்போ நம்ம ஆறாவது பொசிஷன் இருபத்தி மூணு மெடல்ஸோட ஆறாவது பொசிஷனில் இருக்கோம் அதே மாதிரி ஜப்பான் வந்து பதினெட்டு கோல்டு ஏழு சில்வர் ரெண்டு பிரான்ஸ் மெடல்ஸோட முதல் இடத்துல இருக்காங்க செகண்ட் பொசிஷனில் கொரியா வராங்க பன்னெண்டு கோல்டு பதினாலு சில்வர் த்ரீ பிரான்ஸோட செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க தேர்ட் பொசிஷனில் கஜகஸ்தான் வராங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து ஆறாவது இடத்துல இந்த டோர்னமெண்ட்டை வந்து முடிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாப்லோ தான் இது ரொனால்டோ வந்து மணிப்பூர் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸு பரமேஸ்வரன் ஐயர் பிகம்ஸ் நியூ சிஇஓ ஆஃப் நித்தி ஆயோக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் நித்தி ஆயோகினுடைய சேர்மனாக இருந்தவர் வந்து சாரி சிஇஓவாக இருந்தவர் வந்து அமிதாப் காந்த் நம்ம ஒரு நாலு வருஷமாக அஞ்சு வருஷமாக பேங்கிங் படிக்கிறவங்களா இருந்தால் கூட உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருந்து அமிதாப் காந்த் தான் அதனுடைய சிஇஓவாக இருக்கிறாரு இப்போது அவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் பரமேஸ்வரன் ஐயரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா ரெண்டு வருஷத்துக்கு இப்போதைக்கு இவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் வந்து நடந்திருக்குது நம்ம அமிதாப் காந்த் இருக்கார் இல்லையா அவரை வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இதே மாதிரி தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன் ரெண்டு வருஷம் டென்யூர் முடிஞ்ச போது ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்து ஜூன் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் வச்சுருந்தாங்க ஸோ மூணு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அமிதாப் காந்துக்கு இப்போது அவருடைய டென்யூர் முடிஞ்சதுன்றதுனால இப்போது பரமேஸ்வரன் ஐயர் அவங்கள இந்த பொசிஷனுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு அவங்களையும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க மேபி லேட்டர் இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அடுத்த எலெக்ஷன் டூ இயர்ஸில் எலெக்ஷன் வருது ஸோ இவருடைய எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குன்ற மாதிரி தான் இப்போவே சொல்லியிருக்காங்க சென்ட்ரல் எலெக்ஷன் வருதான் டூ இயர்ஸில் அதனால் இவருக்கு இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாலே இவர் ஒரு ஆக்சிடென்டல் ஐஏஎஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஏன்னா இவர் ஒரு ஜாபுக்காக சும்மா நம்மளும் எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்ற மாதிரி எழுதி பாஸ் பண்ணி ஐஏஎஸ் ஆனவர் தான் இவர் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இவர் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு ஹோட்டலில் வெஜிடபிள் கட் பண்ணுறவராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு இவருக்கு ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ் பிளேயர் ஆகணும்னு தான் ஆசை பட் ஒரு ஜாப் அப்படின்னு ஒன்று வேணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய இடங்களில் வேலை தேடியிருக்கிறாரு நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு வேலையில் ஃபைனலாக ஒரு ஹோட்டலில் ஓபராய் ஹோட்டலில் ஓபராய் அவங்கள இன்டர்வியூ எடுத்து இவங்களை வந்து வேலைக்கு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு பத்து நாள் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா அங்கேயும் குவிட் பண்ணிட்டு சரி நம்ம ஒரு நல்ல ஜாப் போகலாமே ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்ற மாதிரி சும்மா தான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கிறாரு எழுதி முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு குறி அந்த ரிசல்ட் வர்ற டைமில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் சப் எடிட்டராகவும் ஒர்க் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறாரு அங்கே ஒர்க் பண்ணிருக்கும் போது தான் இவருக்கு ரிசல்ட் வருது அப்புறம் பாஸ் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறமா வேர்ல்டு பேங்க்கு வேறு வேறு கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் வேர்ல்டு பேங்கில் வாட்டர் ரிலேட்டடான டிபார்ட்மெண்ட்டில் இவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸில் இவர் வந்து டூ இயர்ஸ் லீவ் போடுறாரு லீவ் போட்டுட்டு இவருடைய பொண்ணு வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் டென்னிஸ் பிளேயர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக த்ரூ அவுட் அந்த டூ இயர்ஸ் வந்து அந்த பொண்ணு கூடயே இருந்து இவரை ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஃபைனலி அவங்க பொண்ணு வந்து அது ஒரு டென்னிஸ் ஹாபியாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காங்க பையனுக்கும் அதே மாதிரி கூடவே இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைனில் இவர் வாலண்டியர் ரிட்டைர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாரு ஏஎஸ்ல இருந்து எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் போய் வேர்ல்டு பேங்க் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் வேர்ல்டு பேங்க்கில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் தொண்ணூற்றிட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறமா வேர்ல்டு பேங்க்லேயே போயிட்டு வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் மேனேஜராக ஜாயின் பண்ணுறாரு டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் அங்கேயே ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்டீனில் பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்தபோது ஸ்வச் பாரத் மிஷன் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அது இவருக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச் ப்ரைம் மினிஸ்டர் கொடுக்குறத பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வராரு ஃபேமிலி எல்லாமே யுவாஸில் செட்டில்டு பட்
டிரெக்டராக அரவிந்த் குமார் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தார் இப்போது அவருடைய பொசிஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அவருடைய பொசிஷனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு தான் தப்பன் குமார் தேகாவை டிரெக்டர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க டூ இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கப்பா டூ இயர்ஸ் அப்படின்னா இப்போது எப்போத்துலேருந்து பதவி ஏற்றுக்கிறாரோ அப்போத்துலேருந்து டூ இயர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபர்தராக ஏதாவது ஆர்டர்ஸ் வர வரைக்கும் இல்லை அவருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கன்சிடர் பண்ணி சொல்ல வராங்க அது அதுக்கப்புறம் வேணா எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடியே அவர் பதவியிலேருந்து விலகலாம் இதெல்லாம் வந்து என்ன சட்டத்துக்கு என்ன ரூல்ஸ்க்கு கீழே வருது அப்படின்னா ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் டெத் கம் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு தான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனும் கொடுக்குறாங்களாம் இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இவருடைய மோஸ்ட் ஆஃப் தி கெரியர் அப்படின்றது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோவில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் இப்போ டிரெக்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக வந்து ஸ்பெஷல் டிரெக்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு அதுக்கும் முன்னாடி அடிஷ்னல் டிரெக்டராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு லாஸ்ட் இயர் தான் ஸ்பெஷல் டிரெக்டராக போடுறாங்க ஒன் இயர் முடிஞ்சு இப்போ டிரெக்டராகவும் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி கெரியர் வந்து இவர் இன்டெலிஜென்ஸ் பீரோவில் தான் இவருடைய கெரியரே அமைஞ்சது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இவர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஐபிஎஸ் அந்த ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கேரியர் சேர்ந்த ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸ் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இப்ப அது இல்லாம இன்னொருத்தவங்களுடைய பதவி காலத்தையும் ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க நம்ம ரா இருக்கு இல்லையா ரிசர்ச் அண்ட் அனாலிசிஸ் விங் சமந்த் கோயல் அவங்களுடைய பதவி காலத்தையும் ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சேம் அந்த ரூல்ஸுக்கு கீழே தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் டெத்து கம் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டுக்கு கீழே ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் பஞ்சாப் கேரியரை சேர்ந்தவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஜூன் முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ஒன் இயர் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்கப்பா கோட் போட்டிருக்காரு இல்லையா அவர் தான் வந்து சமந்த் கோயல் அந்த பக்கம் இருக்கிறவர் வந்து அவர் தப்பன் குமார் தீகா நெக்ஸ்ட்டு எஸ் எஸ் முந்திரா அப்பாயிண்டட் அஸ் சேர்மேன் ஆஃப் பிஎஸ்சி இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த நியூஸ் தான் மே மந்த்தே பார்த்துட்டோம் நம்ம என்னென்னா பிஎஸ்சியினுடைய சேர்மனாக எஸ் எஸ் முந்திராவை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க விக்ரம் விக்ரமஜித் சென் அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ் எஸ் முந்திராவை போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போயே மறுபடியும் வந்திருக்கு அப்படின்னா என்ன தான் கேபினட் கமிட்டி அவங்கெல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாலும் செபி வந்து நோ அப்ஜெக்ஷன் சொன்னால் மட்டும்தான் பதவி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஸோ செபி வந்து இப்போது நான் அப்ஜெக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஜூன் அன்றைக்கி நான் அப்ஜெக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க சொல்லிவிட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் மேலேருந்து இவருடைய பதவி காலம் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இவர் இதுக்கு முன்னாடி நான் மூணு வருஷம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் டெப்யூட்டி கவர்னராக இருந்திருக்கிறாரு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பேங்க் ஆஃப் பரோடா மேனேஜிங் டிரெக்டராக சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டிரெக்டராக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரிட்டையர் ஆகிறாரு அப்போத்துலேருந்து மூணு வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய டெப்யூட்டி கவர்னராக இருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிரெக்டர் ஆஃப் யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பேங்க் சாரி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் பேங்க் ஆஃப் பரோடா யூரோப்பியன் ஆப்ரேஷன்ஸு இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயங்கள் தான் ஏன்னா இவரை பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ பார்த்துருந்துருப்போம் இப்போ வந்து செபி நான் அப்ஜெக்ஷன் கொடுத்து நோ அப்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிஎஸ்சியினுடைய சேர்மனாக எஸ் எஸ் முந்திரா இருக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா நெக்ஸ்ட்டு ஷியாம் சரண் ஃபார்மர் ஃபாரின் செக்ரட்டரி சூசன் டு லீட் இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர்னுடைய சென்டர்னுடைய பிரசிடெண்ட்டாக ஷியாம் சரண் அவங்கள செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அவங்க வந்து ஃபாரின் செக்ரட்டரியாக முன்னாடி இருந்தவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இருக்கும் கல் க ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஜேர்னலிஸ்ட் இருப்பாங்க அப்படி பல துறைகள் இருக்கும் பலதரப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குள்ளேயும் ஒரு நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் ஒரு புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருவானது தான் இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நியூ டெல்லியில் உருவாயிருக்குது இதுக்கு உருவாக்கணும் அ
இவர் இவர் வந்து ஃபாரின் செக்ரட்டரியாக முன்னாடி இருந்தார் அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்னுடைய ஸ்பெஷல் என்வாய் ஃபார் நியூக்ளியர் அஃபயர்ஸ் அண்டு கிளைமேட் சேஞ்சாகவும் இருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து இவர் வந்து இவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐஏஎஸ் ஒரு ஐபிஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் இவர் இவர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென்னில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லேருந்து லீவ் ஆகிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சேர்மன் ஆஃப் நேஷனல் செக்யூரிட்டி அட்வைசரி போர்டு இந்த சேர்மனாக ஒர்க் பண்ணுறாரு அண்டர் நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் அண்ட் சர்வ்ட் ஆஸ் தி டிரெக்டர் ஆஃப் தி ரிசர்ச் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஃபார் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சைனீஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் தி சென்டர் ஃபார் பாலிசி ரிசர்ச் அதனுடைய கவர்னிங் போர்டில் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பராக இருந்திருக்கிறாரு அப்புறமா ஒரு புக்கை எழுதியிருக்கிறாரு ஹவு இந்தியா சீஸ் தி வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புக்கை தான் இவருடைய டெபியூ புக் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீனில் எழுதியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக இன்னொரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு ஹவு சைனா சீஸ் இந்தியா அண்ட் தி வேர்ல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு புத்தகமும் இப்போ ரீசெண்டாக எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவருடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சர்வீசஸ் எல்லாம் பாராட்டி இவருக்கு டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவனில் பத்ம பூஷன் அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஜப்பான் அண்டு சாரி ஜப்பான் வந்து எம்பரர் ஆஃப் ஜப்பான் இன்னொரு அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ப்ரிங் ஆர்டர் கோல்டு அண்டு சில்வர் ஸ்டார் அப்படிங்கிற அவார்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் மே மாதம் கொடுத்துருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் இந்தியா இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர்னுடைய பிரசிடெண்ட்டாக ஷியாம் சரண் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செபி சாரி ஆர்பிஐ அப்பாயிண்ட்ஸ் ஃபார்மர் எஸ்பிஐ ஒஃபீஷியல் ஆஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் அட்வைசரி கமிட்டி ஆஃப் எஸ்ஐஎஃப்எல் அண்ட் ஏசிஎஃப்எல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்ஐஎஃப்எல் அப்படின்னா ஸ்ரே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் அண்டு ஸ்ரே எக்யூப்மெண்ட் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு என்பிஎஃப்சி நம்ம போன வருஷமே பார்த்துருப்போம் இது பேங்க்ரப்டான ஒரு என்பிஎஃப்சி இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக நியூஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் ஆர்பிஐ வந்து என்பிஎஃப்சிஸுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை போட்டுட்டு இருக்காங்க பேங்க் மாதிரியே கொண்டு வரணும் சும்மா இவங்க கண்ணா பெண்ணாலும் லோனை கொடுத்து அது டிவால் ஆகி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த ஸ்ரே அப்புறமா தேவன் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் இருக்காங்க இல்லையா டிஹெச்எஃப்எல் அவங்க அப்புறமா ஐஎல் அண்ட் எஃப்எஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஸிங் அண்ட் லீசிங் கம்பெனி அவங்க அப்புறமா ரிலையன்ஸு இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பெரிய பெரிய என்பிஎஃப்சிஸ் வந்து திவால் ஆகி போனது தான் இப்போது ஆர்பிஐ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டான ரூல்ஸை என்பிஎஃப்சிஸ் மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு காரணமாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ரீசெண்டாக அந்த ஒரு ஸ்டே தான் இவங்க ஒரு என்பிஎஃப்சி இவங்க பேங்க்ரப்ட் ஆனாங்க பேங்க்ரப்ட் ஆகி அந்த இன்வால் இன்சால்வென்சி ப்ராசஸ் எல்லாமே எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு போர்டு அமைப்பாங்க அந்த போர்டில் ஒரு போர்டு இருப்பாங்க ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி இருப்பாங்க போர்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் ஒன்னா ஒரு ஒரே ஒரு பர்சன் கவர்மெண்ட் சார்பாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுவாங்க சில டைம்ஸ் வந்து ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து அட்வைசரி கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மூணு பேர் கொண்ட ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி இவங்க இந்த இன்சால்வென்சி ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ரிலேட்டடான அட்வைசஸை கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இது அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இயர் பண்ணாங்க ஒரு கமிட்டி அமைச்சாங்க மூணு மூணு மெம்பர் அட்வைசரி கமிட்டி அந்த கமிட்டியோட தலைவராக ஆர் சுப்பிரமணிய குமார் இருந்தார் அந்த பொசிஷனை இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தான் இவர் வரார் நாகேஷ் வெங்கட் நாகேஸ்வர் சலானி அவங்கள அந்த பொசிஷனுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஆர் சுப்பிரமணிய குமார் வந்து எம்டிஎன் சிஇஓ ஆஃப் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தவர் அவ்வளோதான் இந்த இன்சால்வென்சி ப்ராசஸ் எல்லாம் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா அண்ட் இந்த அட்வைசரி கமிட்டி எதுக்கு கீழே அப்பாயிண்ட் பண்ண உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்சால்வென்சி அண்ட் பேங்க்ரப்டசி இன்சால்வென்சி அண்ட் லிக்விடேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் டு அட்ஜ அட்ஜு அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் படி தான் இந்த ஒரு மூணு மெம்பர் கமிட்டியே வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதர் டூ மெம்பர்ஸ் யார் அப்படின்னா டிடி ஸ்ரீனிவாச ராகவன் ஃபார்மர் மேனேஜிங் டிரெக்டர் சுந்தரம் ஃபினான்ஸ் லிமிடெட் அண்ட் ஃபரோக் என் சுபேதார் ஃபார்மர் சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் அண்டு கம்பெனி செக்ரட்டரி டாட்டா சன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் அதர் மெம்பர்ஸ் அதனுடைய ஹெட்டு தான் வந்து இப்போது சலானியை போட்டிருக்காங்க வெங்கட் நாகேஸ்வர் சலானியை
அப்படி பார்க்கும்போது நூற்றி நாற்பது சிட்டிஸில் இருந்து நம்மளுக்கு இந்த ரிப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்க அதில் நூற்றி பன்னெண்டாவது இடத்துல டெல்லியும் நூற்றி பதினேழாவது இடத்துல மும்பையும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு முப்பது விஷயங்கள் அடிப்படையாக வச்சு தான் இதை டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க முப்பது குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சு மெயினாக ஃபைவ் கேட்டகரி கேட்டகரிஸாக பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டெபிலிட்டி ஹெல்த் கேர் எஜுகேஷன் கல்ச்சர் அண்ட் என்விரான்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஹெல்த் கேர் சாரி ஹெல்த் கேர் மறுபடியும் வந்துச்சு கல்ச்சர் அண்டு என்விரான்மெண்ட் இந்த ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை வச்சு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ வந்து வியன்னா வந்து இந்த வருஷம் மொதல் இடத்துல இருக்காங்க பட் லாஸ்ட் இயர் வியன்னா மொதல் இடத்துல இல்லை அவங்க பன்னெண்டாவது இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோவிட் நாளில் அது வந்து பன்னெண்டாவது இடத்துக்கு போயிருக்கு பட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் ரெண்டு வருஷமுமே வந்து வியன்னா தான் மொதல் இடத்துல இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு வருஷம் தான் இவங்க இது மூணாவது வருஷமாக இவ் மறுபடியும் மொதல் இடத்துக்கு வராங்க அப்போது இவ்வளோ நாள் யார் மொதல் இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய மெல்போர்ன் சிட்டி தான் வந்து மொதல் இடத்துல இருந்திருக்குது ரெண்டாவது பதினொன்றுலேருந்து இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களாம் அதில் ஏழு தடவை மெல்போனே மொதல் இடத்துல வந்திருக்கிறாங்க சொல்கிறாங்கப்பா இந்த ரிப்போர்ட் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கிறதே பார்க்க விட்டோம் நம்ம எக்கனாமிக் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட்ஸ் இஐயு அவங்க தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது லாஸ்ட் இயர் அப்போ யார் மொதல் இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அக்லாண்ட் இருக்காங்க இல்லையா நியூசிலாண்டில் அவ் அந்த சிட்டி தான் வந்து மொதல் இடத்துல இருந்திருக்கு லாஸ்ட் இயர் மொதல் இடத்துல இருந்த சிட்டி இந்த வருஷம் முப்பத்தி நாலாவது இடத்துக்கு போயிருக்கு கோவிட் பேண்டமிக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இது அப்புறமா நம்ம உக்ரைன் ரஷ்யா பிரச்சனைனால உக்ரைனோட கேபிட்டலான கியேவை வந்து இந்த நூற்றி நாற்பது சிட்டி போய் எடுத்தாங்க இல்லையா அனலைஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த லிஸ்ட்டில் இருந்தே கியேவை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் வந்து ஆறு டாப் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து யூரோப்பியன் காண்டினெண்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஃபைவ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து சிக்ஸ் செவன் அதெல்லாம் இங்கே இருக்கும்ப்பா அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை வேணா ஒன்று பார்த்துக்கலாம் நம்ம டென்த் பொசிஷனில் மெல்போர்ன் வந்து ஏழு வருஷமாக மொதல் இடத்துல இருந்தாங்க இல்லையா இப்போ அவங்க எத்தனாவது இடத்துல இருக்காங்கன்னா பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஜப்பானுடைய ஒசாக்கா சிட்டி கூட சேர்ந்து அந்த டென்த் பொசிஷனை ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க மெல்போர்ன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இல்லை அண்ட் சவுத் ஏஷியா வந்து பெரிய அளவில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிக்கல சவுத் ஏஷியாவுடைய நிலமை அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங்காக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா பாகிஸ்தானோட கேபிட்டலான கராச்சி பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் கேபிட்டலான தாக்கா இதெல்லாம் வந்து லீஸ்ட் லிவபிள் சிட்டிஸ் அந்த கேட்டகரியில் தான் லாஸ்ட்டில் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பேங்கிங் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் பேங்கிங் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஐசிசி பேங்க் லான்ச்சஸ் கேம்பஸ் பவர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் ஐசிசி பேங்க் வந்து ஒரு புது பிளாட்ஃபார்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க கேம்பஸ் பவர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கணும்னு நினைக்கிற இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு இந்தியாலேயாகட்டும் இல்லை அவுட் சைடு தி கண்ட்ரி ஃபாரினில் படிக்கணுன்னாலும் சரி அதுக்கு ரிலேட்டடான எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நம்ம இந்த கேம்பஸ் பவர் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாய்ப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கோம் இந்தியன் பேங்கில் ஒரு இந்தியன் பேங்க் மீன்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பேங்கில் நம்ம அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஃபாரின் ஸ்டடீஸ் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட் எப்படி அங்கே ஓப்பன் பண்ணுறது லோன்ஸ் எப்படி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான டாக்ஸஸ் எப்படி இருக்கும் டோட்டலாக நம்ம என்னென்ன டவுட் கிளியர் ஸ்டடீஸ் ரிலே ஹையர் ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடாக நம்மளுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் வருதோ எல்லாத்தையுமே ஒரு சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கேம்பஸ் பவர் அப்படிங்கிறத ஐசிசி பேங்க் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம மல் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட போய்ட்டு ஒரு ஒரு டீட்டெயில்ஸாக ஒரு ஒருத்தவங்க கிட்டே இருந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே இடத்துல கலெக்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறது ஒரு நோக்கமாக தான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து இப்போ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இல்லையா இது பிரான்ச்சாகவும் ஓப்பன் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த கெரியர் இது ரிலேட்டடாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் கெரியர் இல்லை ஹையர் ஸ்டடீஸ் ரிலேட்டடாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வர டவுட்ஸை கிளியர் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காகவே மட்டுமே அண்ட் அவங்களுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸை கொடுக்கறதுக்காக மட்டுமே ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் ஒரு பிரான்ச் இல்லை நிறைய பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க இனிஷியலாக ஐஐடி கான்பூரில் ஒரு பிரான்ச் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச் வந்து செட் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா
அவங்களுடைய ஹெல்த் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அந்த த்ரீ இயர்ஸில் வரக்கூடிய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது இல்னஸ் வருது அப்படின்னாலும் சரி இல்லை அவங்களுக்கு டெத்தே காசு ஆனாலும் சரி அண்ட் வந்து அந்த சரகசி ப்ராசஸ் அப்போது தேவைப்படுற எக்ஸ்பென்சஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் போதுமான அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பேக்காக ஒரு நல்ல இன்சூரன்ஸாக அவங்களுக்கு போட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் ஐஆர்டிஏஐ ரெகக்னைஸ் பண்ண ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்தோ ஏஜென்சி கிட்ட இருந்தோ மட்டும்தான் அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து பை பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அது மேண்டேட்டரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சரகசி ரெகுலேஷன் ஆக்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னில் சேஞ்சஸ் பண்ணி சரகசி ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவாக இப்போ கொண்டு வந்திருக்கிறதா இப்போ அது மேண்டேட் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து சரகேட் மதர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னாலே அந்த கப்பல் மேரேஜ் ஆகி ஃபைவ் இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆயிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க ஒரு சரகேட் மதர்ஸை அப்ரோச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் அவங்க சரகேட் மதர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி இப்போது அந்த எம்ப்ரியோஸை வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மட்டும்தான் ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ டைம்ஸுக்கு மேலே ட்ரை பண்ண அதாவது த்ரீ டைம்ஸும் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுதான் மேக்ஸிமம் த்ரீ டைம்ஸுக்கு மேலே அவங்களுடைய எம்ப்ரியோஸை ட்ரை பண்ண முடியாது அவங்க கிட்ட அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அவங்களுக்குன்னு சில இப்போ இந்த இதில் தான் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த அதில் ஒன்று தான் நம்மளுடைய த்ரீ இயர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்றது இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க சரகேட் மதர்ஸ் வந்து அபார்ஷன் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு ஆக்ட் சொல்கிறாங்க என்னென்னா மெடிக்கல் டாமினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னுக்கு கீழே அவங்க வந்து அபார்ஷன் பண்ணுறனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது மெடிக்கல் காம்பிலேஷன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா இப்போது சரகேட் சரகசி கிளினிக் அப்படிங்கிறது ப்ரைவேட்டாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபா நான் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீயாக கொடுத்து அவங்க ஒரு ப்ரைவேட் சரகசி கிளினிக்கை செட் பண்ணிக்கலாம் இதே கவர்மெண்ட் செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு எந்த ஃபீஸும் கிடையாது அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சரகசி கிளினிக் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் இருக்கணும் ஒன் அனஸ்தீஷியஸ்ட் இருக்கணும் அண்ட் வந்து ஒரு எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்டு அண்ட் ஒரு கவுன்சிலர் வந்து கண்டிப்பாக அதில் இருக்கணும் இருந்தால் மட்டும்தான் அது சரகசி கிளினிக்காக செயல்பட முடியும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் நியூஸு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சயின்ஸ் எம்ஓயூ வித் பெலாரஸ் ஃபிம் ஃபார் ஏர்போன் டிஃபென்ஸ் ஷூட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் வந்து பெலாரஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி கூட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கூட ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறாங்க அந்த பெலாரஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ்ஸினுடைய ஒரு சப்சிடரி வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா டிஃபென்ஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஜீரோ ப்ரைவேட் லிமிடெட் அவங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க சப்சிடரி ஆஃப் டிஐ பெலாரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க இவங்களுக்கு இவங்க கூட தான் நம்ம அந்த ஏடிஎஸ்க்காக ஏர்போன் டிஃபென்ஸ் ஷூட்காக ஒரு எம்ஓயோ சைன் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஏர்போன் டிஃபென்ஸ் ஷூட்டை எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெலிகாப்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஏன்னா ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் ஹெலிகாப்டருக்கு ஒரு ப்ரொட்டெக்ஷன் கொடுக்கறது இது ஒரு ஒரு சென்சார்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம சென்சார்ஸ் மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா ஏதாவது தாக் தாக்குதல் வருது அப்படின்னா அதை முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறது ரேடார் சென்சார்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஷூட் தான் இது ஏர்போன் டிஃபென்ஸ் ஷூட் அப்படின்றது ஸோ அதை நம்ம வாங்கிறதுக்காக அவங்க கூட சைன் பண்ணியிருக்கோம் வாங்க போகிறது இல்லை நம்ம இவங்களுடைய இந்தியன் சப்சிடரியில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறோம் அவங்களுடைய லைசன்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டெக்னாலஜி மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபார் சப்ளை ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ அவங்கக்கிட்ட லைசன்ஸை வாங்கிக்கிட்டு அந்த டெக்னாலஜியை வாங்கிக்கிட்டு நம்மளே வந்து அது இந்தியாவில் மேட் இன் இந்தியா ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அதுக்கு கீழே அதை தயாரித்து நம்மளுடைய ஏர்ஃபோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஹெலிகாப்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதுக்கு தான் இந்த ஒரு எம்ஓயோ சைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அவங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி டெஸ்டிஃபையோட விஎல்எஸ்ஆர் எஸ்சிஐஎம் மிசைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்தியன் டிஆர்டிஓ வந்து ஒரு மிசைலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சண்டிப்பூர் ஒடிசாவில் வச்சு அது என்ன அப்படின்னா வர்டிக்கல் லான்ச் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஷிப்பிலேருந்து ஷிப்பிலேருந்து அனுப்பக்கூடிய ஒரு மிசைல்
நெக்ஸ்ட்டு கருடா ஏரோஸ்பேஸ் டூ செட் அப் ட்ரோன் ஃபேக்ட்ரி இன் மலேசியா மலேசியாவில் ஒரு ட்ரோன் ஃபேக்ட்ரியை கருடா ஏரோஸ்பேஸ் வந்து செட் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் சவுத் ஏஷியாலேயே ஒரு லார்ஜஸ்ட் பிளான்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹில் சே குளோபல் எஸ்டிஎன் பிஹெச்டி அப்படிங்கிற மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்பெனி கூட சேர்ந்து தான் இவங்க வந்து அங்கே ஒரு பிளான்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க ட்ரோன் பிளான்ட் வந்து ட்ரோன் தயாரிக்கக்கூடிய பிளான்ட்டை ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கருடா நம்ம ரொம்ப ரீசெண்டாக பார்த்தோம் எம்எஸ் தோனி வந்து ஒரு அன்டிஸ்க்ளோஸ் அமௌண்ட் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து அவர் பிராண்ட் அம்பாசிட்ராகவும் போட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் சென்னை பேஸ்டு ஏரோஸ்பேஸ் கம்பெனி ட்ரோன் மேக்கிங் கம்பெனி அப்படிங்கிறதும் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு மேலே சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தேர்ட்டி டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரோன்ஸ் இவங்க தயாரிச்சிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மலேசியாவில் இப்போ ஒரு பெரிய பிளான்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க அதுவும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஹெக்டார் ஆஃப் லேண்டில் அந்த அந்த அளவுக்கு பெரிய சைஸில் ஒரு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் உருவாக்க போகிறாங்க நூற்றி பதினஞ்சு கோடி ரூபாய் செலவில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இது இவங்களுடைய ட்ரோன்ஸும் யூஸ் பண்ணி நம்ம சோலார் பேனல்ஸ் க்ளீன் பண்ணலாம் அக்ரி பர்பஸ்க்காக நிறைய அக்ரிலேயே நிறைய பர்பஸ் இருக்கும் மருந்து தெளிக்கிறது விதை போடுறது க்ராப் அசஸ்மெண்ட்டு பூச்சி இருக்கா அப்படின்றது பார்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் அக்ரிலேயே பண்ணுவோம் இவங்க ஃபிஃப்டி சர்வீசஸ் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறது வந்து இதெல்லாம் தான் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டு வேர் ஹவுஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு சீ ட்ராப்பிங்கு மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறது மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது விதமான சர்வீசஸ் இவங்க கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு பிஆர்ஓ கேவ்ஸ் to be established at 75 border areas in 12 states and UTs. Defense Ministry approved. Now, uh, Brokef, that is where we are going to set up border areas. We are going to set up in 12 states and UTs. That is where we are going to set up the Defense Ministry. Now, Brokef is the border road organization. Uh, organization uh, கேவ்ஸ் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்கப்பா என்னென்னா பார்டர் ஏரியா அப்படின்னு எடுத்துட்டால் எடுத்துட்டாலே வந்து அங்கே டெரைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதாவது அந்த நிலப்பரப்பு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் கிளைமேட் கண்டிஷனும் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அங்கே டூரிஸ்ட்டாக போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சேஃப் அண்ட் கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுனால டூரிஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சேஃப் அண்ட் கம்ஃபர்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோ கேஃப் அப்படிங்கிறத உருவாக்க போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க பன்னெண்டு ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூட்டிஸில் இது பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்கப்பா இங்கே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு கேஃப் இது வந்து பேர் பா ப்ரோ கேஃப் அப்படிங்கிற பேரில் தான் இது செயல்பட போகுது என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃபுட் கோர்ட் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து ரெஸ்டரெண்ட் இருக்கும் க டூ வீலர் அண்ட் ஃபோர் வீலர் பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எய்டு ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை தான் ஓப்பன் பண்ணணும் ஏன்னா அது பார்டர் ஏரியா பெரிய பெரிய அளவில் மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றதுக்காக பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இதனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து வாழ்வாதாரம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்க்ரீஸ் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி இன் பார்டர் ரீஜன்ஸ் அண்ட் கிரியேட் ஜாப் ஃபார் தி லோக்கல் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா யூஸ்வலாகவே பார்டர் ரோட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வந்து பார்டர் ஏரியாஸ்க்கு ரோட் கனெக்டிவிட்டியை போட்டு ஆல்ரெடி சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்காக ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரீஜியனில் எல்லாம் ரோட் போடுறது இவங்க தான் ஸோ அப்படியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ புதுசாக இந்த இந்த மாதிரியும் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் மாடலில் தான் இது செயல்பட போகுது இது லைசன்ஸ் ஆக்ஷன் மூலமாக நம்ம பிட்டிங் அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக தான் நடக்க போகுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ்க்கு எக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வேணால் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஜியூடோ மோக்ரஸ் சுதி அப்படிங்கிற ஒரு நியூ ஸ்பைடர் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ராஜஸ்தானில் டார் தார் டெசர்ட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த சுதி அப்படிங்கிற பேர் வந்து ஒரு மலையாளி அரக்னாலஜிஸ்ட் சுதிர் ஏவி அவங்க நினைவாக தான் இந்த ஒரு ஸ்பைடருக்கு பேர் வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அரக்னோலஜிஸ்ட் அரக்னாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்பைடர்ஸை பற்றி படிக்கிறவங்கள தான் அரக்னாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் தான் சுதிர்குமார் அவருடைய நினைவாக இந்த
இதை கண்டுபிடிச்சவங்க வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் கிங்டமில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மான்செஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் அவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அப்போ தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அண்ட் வித் இந்தியாவில் வைல்ட் லைஃப் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இந்தியா டெஹ்ராடூன் உத்தரகாண்டில் இருக்கு இல்லையா அங்கே இருந்து ரெண்டு பேர் ஸோ இவங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளரேஷன் டைமில் தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இப்போது இவர் சுதீர் சுதிகுமார் ஏவி அவங்க வந்து கிறிஸ்து காலேஜ் இதனால கூட திருஷூர் கேரளாவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜுவாலஜினுடைய ஹெட்டாக இருந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அனிமல் டாக் டாக்ஸோனமி அண்ட் எக்காலஜி கேட் கிறிஸ்து காலேஜ் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய ஃபவுண்டர் அந்த சென்டர்னுடைய ஃபவுண்டரும் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்புறம் இவர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாரு கேரளத்திலே சிலந்திகள் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு கேரளா பாஷா இன்ஸ்டிடியூட் பப்ளிஷ் பண்ண இவர் எழுதியிருக்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான்ப்பா அந்த பூச்சி ரைட் சைடில் ரொம்ப பிளாக்காக ஹெட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து மேல் இனத்தை சார்ந்தது மேல் ஸ்பைடர் அண்டு இன்னொன்று வந்து நிறைய கால் முடி இருக்கிறது வந்து ஃபீமேல் ஸ்பைடர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய இதுதான் அது ரெண்டுமே என்ன டிஃப்ரெண்ட்ஸு அதை பற்றி தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஜஸ்ட் இமேஜ் வச்சதுனால நான் அதையும் வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸு சிஞ்செந்தா இந்தியா லான்ச்சஸ் ப்ரைஸ் கேரண்டி இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஃபார் சில்லி ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மிளகா ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்கப்பா அதுவும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு இன்சூரன்ஸ் என்னென்னா ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேஷனால் உங்களுக்கு ஒரு நஷ்டம் ஏற்படும் இல்லையா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கான இன்சூரன்ஸ் தான் இது இது யார் கூட டையப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா அவங்க அவங்க தான் இந்த இன்சூரன்ஸை இஷ்யூ பண்ண கொடுக்க போகிறாங்க இப்போது எல்ஐசி மாதிரி இவங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க யாருடைய மிளகாய்க்கு அப்படின்னா சிஞ்செண்டா இந்தியா அப்படிங்கிற கம்பெனி இது வந்து சீடு கொடுப்பாங்க இல்லையா ஹைப்ரிட் சீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு சீடுக்கு ஒரு ஒரு பேர் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வகையான ஹைப்ரிட் சில்லி தான் சிஞ்செண்டா இந்தியா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய சில்லிக்கு மார்க்கெட்டில் ரேட் ஃப்ளக்சுவேஷன் வரும்போது நஷ்டம் ஏற்படுது அப்படின்னா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த சிஞ்செண்டா இந்தியாவும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒரு எம்ஓயூ மாதிரி சைன் பண்ணி சேர்ந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் ஆந்திர பிரதேஷில் குண்டூரில் இருக்கிற சில்லி ஃபார்மர்ஸ்க்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் வச்சு விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இந்த இன்சூரன்ஸ் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் மூலமாக கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபசல் பவந்தர் கவச் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்கிறாங்க இந்த மிளகாயோட இனத்துக்கு அந்த ஹைப்ரிட் வெரைட்டிக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிஞ்செண்டா ஹாட் பெப்பர் ஹைப்ரிட் ஹெச் பிஹெச் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஒன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மிளகாயினுடைய வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ என்னென்னா நம்ம யூஸ்வலாக பார்ப்போம் அக்ரிக்கு நிறைய இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் வரும்போது அதனால் ஏற்படுற நஷ்டத்தை ஈடுகட்டுறதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேஷனுக்காக கொடுக்கறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளக்சுவேஷன்னாப்பா இப்போ ஒரு 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 கிலோ மிளகா வந்து நம்ம இரநூறு ரூபாய்க்கு நார்மலாக போனால் அது விவசாயிக்கு வந்து ஒரு லாபம் கிடைக்கும் ஒரு த்ரெஷோல்டு வந்து இவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போது இரநூறுபா நம்ம வச்சுப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இரநூறுபாய்க்கு வச்சுட்டோம் அந்த இரநூறுபாய்க்கு போகுது இரநூறுபாய்க்கு மேலே போகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நஷ்டம் கிடையாது விவசாயிக்கு அதன் தாண்டி ஒரு நூற்றம்பது ரூபாய் இல்லை ஒரு நூற்றி அறுபது ரூபாய் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் போகுது அப்படின்னா அந்த இரநூறு ரூபாய் இரநூறுபா தான் த்ரெஷோல்டாக அவங்க வச்சுருக்காங்க மேக்ஸிமம் லிமிட் அவங்க வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கும் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஐம்பது ரூபாய் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத இவங்க வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸை காம்பன்சேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த இன்சூரன்ஸ் மூலமாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இதுதான் இந்த இன்சூரன்ஸினுடைய பர்பஸ் அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸு சைனா லான்ச்சஸ் த்ரீ நியூ யகான் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் மூணு அணத்தை சைனா லான்ச் பண்ணியிருக்கான் சைனா சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறதும் அதை நம்ம படிக்கிறதும் புதுசே இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி இவன் சேட்டலைட் ஒரு மூணு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்கான் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்டு லாங் மார்ச் டூ டி கெரியர் மூலமாக அனுப்பிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இது இது இதனுடைய எகோன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சீரீஸில் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேயே மூணு சா சேட்டலைட
அவங்க யாருக்கு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கு கீழே இருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே நார்கோட்டிக்ஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் ஸோ ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால இருக்க வேண்டாமே ஒரே இடத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் அக்சஸ் எல்லாமே பெனி ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ்க்கு கீழே சாரி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்க்கு கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய என்டிபிஏஸை வந்து நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸுக்கு கீழே கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இதுக்கு பேர் என்னென்னா நார்கோட்டிக்ஸ் ட்ரக் வந்து சைக்கோட்ராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவும் இன்னொன்று வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் இல்லிசிட் ட்ராஃபிக்கிங் இன் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் அண்டு சைக்கோட்ராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டத்தையும் தான் இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோமுக்கு கீழே கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இதுக்கு கீழே என்ன சொல்ல வராங்கன்னாப்பா அந்த நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு கீழே நம்ம வந்து ட்ரக்ஸை வச்சுக்கிறதாகட்டும் இல்லை அதை தயாரிக்கிறது அதை கல்டிவேட் பண்ணுறது அதை செல் பண்ணுறது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது கன்சியூம் பண்ணுறது எல்லாமே தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எயிட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே அந்த தப்பையெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க இல்லையா அது எயிட்டி எயிட்டுக்கு கீழே சொல்ல வரதாக சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் வந்து நார்கோட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா போதை பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் சைக்கோ டிராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து பிரெயினை ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண விடாமல் பிரெயினுடைய ஒர்க்கை பிரெயினுடைய ஃபங்க்ஷனை ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணுறதாகட்டும் இல்லை நம்மளுடைய மூடை சேஞ்ச் பண்ணுறதாகட்டும் நம்மளுடைய தாட்ஸு ஃபீலிங்ஸு பிஹேவியர்ஸு இதில் எல்லாத்தையும் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுத்த மாதிரியான ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஒரு சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் சைக்கோ டிராஃபிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்கப்பா லைக் ஆல்கஹால் கஃபைன் நிக்கோட்டின் மரிஜுனா இதெல்லாமே வந்து போதை பொருட்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதையெல்லாம் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் சரி இதை இந்த இல்லீகலாக இதை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தான் நே நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பீரோவினுடைய வேலையாக இருக்குது ஸோ அந்த வேலை பண்ணுறதுக்கு அந்த வேலை பண்ணுறவங்களுக்கு கீழேயே இந்த ரெண்டு சட்டங்களையும் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால கொண்டு வந்ததாக சொல்கிறாங்கப்பா இப்போது ஒரு மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து இன்னொரு மினிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஏதாவது விஷயங்களை மாற்றணும் அப்படின்னாலே அதுக்கே ஒரு சட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சட்டம் இல்லை ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அலகேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ் அதுக்கு கீழே தான் ஒரு மினிஸ்ட்ரியிலேருந்து இன்னொரு மினிஸ்ட்ரிக்கு நம்ம மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கர்நாடகா சயின்ஸ் எம்ஓயூ டு ஹெல்ப் விமன் ஷெல் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் ப்ரமோட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து விமன் ஷெல் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் கூட ரெண்டு எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறாங்க இப்போ விமன் ஷெல் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் நடத்தக்கூடிய ஷாப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா நூறுலேருந்து நூற்றம்பது எக்ஸிஸ்டிங் விமன் ஓன்ட் ஆர் விமன் லீட் ஆண்டர் என்டர்பிரைசஸ் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதை ஸ்கேல் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஐஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் பெங்களூர் கூட ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறாங்க அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடகா அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடகா சார்பாக ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணுறாங்க ஒன்று சஞ்சீவனி கர்நாடகா ஸ்டேட் ரூரல் லைவ்லிஹுட் ப்ரமோஷன் சொசைட்டி அவங்களும் நேஷ்னல் ரூரல் எக்கனாமிக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் ப்ரோக்ராம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கர்நாடகா சார்பாக சைன் பண்ணுறாங்க ஒன்று ஐஐடி பெங்களூர் கூட ஐஐஎம் பெங்களூர் கூட சைன் பண்ணுறாங்க அது இருக்கக்கூடிய என்டர்பிரைசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றதுக்காக இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மை ப்ரம் ஃபார்மிங்கை ப்ரமோட் பண்ணுன்றதுக்காக இப்போ சுபிக்ஷா மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அவங்க கூட ஒரு எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறாங்க இவங்க எதுக்குன்னா நம்ம ஆர்கானிக் மூலமாக விளைவிக்கக்கூடிய விளை பொருட்களை விளை பொருட்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு மதிப்பு இருக்கும் இல்லையா அது அங்கே விற்றா மட்டும்தான் அதுக்கான மதிப்பு கிடைக்குன்றதுனால சிக்ஷா ஃபார்மர்ஸ் டு கன்சியூமர்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்பில் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் மூலமாக விளைவிக்கக்கூடிய விளை பொருட்களை சேல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த ஒரு எம்ஓயூ கொடுக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப் மூலமாக எழுபத்தி மூணு எம்ஆர்பி ப்ரைஸ்லேருந்து எழுபத்தி மூணு சதவிகிதம் ப்ரைஸஸ் வந்து டேரெக்டாக அந்த ஃபார்மர்ஸ்னுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு க்ரெடிட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஷெல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்றதுக்காக கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு எம்ஓயூஸ் சைன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான்ப்பா இன்றைக்கான நியூஸஸ் ரெண்டு ஸ்பெஷல் செஷன்